അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു സെബിനാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ചട്നി പിന്നെ ചാട്ട് മസാല ഓക്കെ ഗ്രീൻ ചട്നിക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം മല്ലിയല പുതീന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് മല്ലിയല നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് പുതിയനയും മല്ലി പുതിയനയും മല്ലിയലയും ഒരേ പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കണം അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി എടുക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് ചട്നി ജാർ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മല്ലിയലയും പുതിയനയും ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ആ പച്ചമുളകും അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് കാന്താരി മുളക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു വേറെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കാന്താരി മുളക് ഇടണമെങ്കിൽ കാന്താരി മുളക് ഇടാം ഇത് നമ്മൾ ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ല നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ചട്നിക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളിത് ഇത് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു തൈര് അടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മിക്സ് ആക്കിയാൽ ഒരു വേറെ ചട്നി ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ആ നാരയും കൂടി പെയിഞ്ഞിടുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇത് മാത്രമായിട്ട് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ചട്നി മാത്രമായിട്ട് കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ചട്നി മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ചും കൂടി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഏ അല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനാ നാരങ്ങ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ചീത്തയാവില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡബ്ബയിലാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അത്യാവശ്യത്തിന് നോമ്പ് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ചട്നി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം കുറച്ച് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കണ്ട ചട്നി നല്ലോണം അരിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇത് നമുക്കൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു ഡബ്ബയിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റും അത് കേടാവൂല കാരണം ഉപ്പും നാരങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അത് കേടൊന്നും ആവില്ല പിന്നെ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഈ പേസ്റ്റ് അതിൽ ആക്കാം ഇതിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്കി മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ പല ഇതിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചട്നിയാണിത് സമോസക്കും പ ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കട്ട്ലേറ്റിനെ പഫ്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദഹി വട ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിടാം അപ്പം അതിന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനും അല്ലാതെ വേറെ സമോസ സമോസ ചാട്ട് സമോസ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിനിടാം അല്ലെങ്കിൽ ചന ചാട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിലിടാം അങ്ങനെ പല യൂസിനും ആയ പറ്റിയ ഒരു ചക്കത്തിന് ഉപയോഗപ്പെട്ട ഒരു ചട്നിയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ട ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കണത് ചാട്ട് മസാലയാണ് ചാട്ട് മസാല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് മാങ്ങയാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലിപ്പോൾ മാങ്ങ സീസണാണ് പച്ച മാങ്ങയുണ്ട് പച്ച മാങ്ങ നമ്മൾ നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ മല്ലി മുഴുവൻ മല്ലി ഉണ്ട് ഐമോദകം ഐമോദകം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നല്ല ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് ഐമോദകം പിന്നെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും അത് എല്ലാ സ്റ്റോറിലും എല്ലാ ഷോപ്പിലും കിട്ടും ഇത് മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പിന്നെ ജീരകം നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയും ആ ജീരകം പിന്നെ ഈ മാങ്ങ മാങ്ങ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഉണക്കി നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ചതാണിത് അത് ഉപ്പും മഞ്ഞളിട്ടിട്ട് ചെറിയ ഉപ്പ് ഉപ്പും മഞ്ഞളിട്ട് ഉണക്കി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇതാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് സിട്രിക് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ
പിന്നെ ഐമോദകം അര മുക്കാൽ സ്പൂണ് ഐമോദകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ജീരകം വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഴുവൻ മല്ലി ഒന്ന് വറ ആക്കാം എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി കളയാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് ഓഫാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ നല്ലോണം പിന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയാലും നമ്മളുടെ ഈ പാനിന് ചൂടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് വേണം അതിനൊന്ന് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ കണ്ട ആ തീയിൽ തന്നെ അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കരുത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ ആ മുഴുവൻ മല്ലിയൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോവും പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ ചൂടിൽ തന്നെ ആ ചൂട് തീരണ വരെ നമ്മളതിനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ആ മാങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ പച്ച മാങ്ങ അതിനെ ഹിന്ദിയിൽ പറയണത് ആംചൂർ ഏഹ് ആ അത് അത് നമ്മൾ ഇതിന ഡ്രൈ മാങ്കോനെ നമ്മൾ ഒന്ന് അതിനിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂണ് മാങ്കോ ഡ്രൈ മാങ്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാങ്ങാപ്പൊടി അത് അത്ര നല്ലോണം അടച്ച് ഞാൻ അരച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി ഞാനൊരു കുപ്പിയിലാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് നമുക്ക് എന്തിന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇത് ഇതും വേറൊരു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലൊക്കെ തേങ്ങയുടെ കൂടെ അടിച്ച് അടിച്ചാൽ ഈ മാങ്ങയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും നമുക്ക് തേങ്ങ ചമ്മന്തിക്ക് പിന്നെ ഇതേപോലെ നോർത്ത് സൈഡിലുള്ള ഡിഷസിലൊക്കെ ഇതേപോലെ മാങ്ങ പൗഡർ ഇടാറുണ്ട് പല പല ഡിഷസിനും എടുക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പം നമ്മളെല്ലാം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലിടണത് ഈ സിട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സോൾട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചേ ഇടാവൂ അതിന് ഭയങ്കര പുളിപ്പാണ് കേട്ടോ അതങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടാൻ പറ്റൂല ഇതിപ്പോൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അത്രയും മതി അതിന് നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ഇടുന്ന ഇടണില്ല ഇതിൽ ഇത് ഇത് ഉപ്പിൻ്റെയും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് സിട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പിൻ്റെയും കൂടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കിട്ടും നാട്ടിൽ മാർജിൻ ഫ്രീയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാളുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലുലുലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പുകളിൽ കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിനാ പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചാട്ട് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചാട്ട് മസാല നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ചാട്ട് മസാല എന്തിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കണേ അതിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മിക്ക ഡിഷസിലും ഉപയോഗിക്കാം ചാട്ട് മസാല അല്ലേ ചാട്ട് മസാല ഇതിൽ പാനിപ്പൂരി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചാട്ട് മസാല വേണം ചോല ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചാട്ട് മസാല ചന ചാട്ട് ഉണ്ടാക്കണ ചാൽ ചാട്ട് മസാല വേണം ദഹി വട ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചാട്ട് മസാല വേണം അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ചാട്ട് മസാല നല്ലൊരു ഇത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ലൈക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ മടക്ക മടിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതുവരെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണവരെ ഇൻഷാല്ല പോയിട്ട് വരാം അസ്സാം വലൈക്കും